Uh, good evening. You know, today is a very special and uh, particular day in Turkey. And uh, I think certainly that is much bigger and more important than, than a basketball game. Bugün Türkiye için gerçekten çok güzel bir gün ve bu bir basketbol maçından çok daha e, önemli bir olay. But I, I do want to thank the people that came out to the game tonight. Our our, our fans are are growing and are showing right now that they are few but mighty. Uh, maça gelen bütün seyircilerimize teşekkür ediyorum. Uh, gün geçtikçe seyircilerimizin uh, seyirci sayımızın arttığını görüyorum. Bugün de sayıca belki çok fazla değillerdi ama çok etkililerdi. Uh, bir devasa bir şey gördük. Tribün desteği gördük. Our, our, our players and our organization are working very hard to, to build uh, a program that people can enjoy and be proud of. And uh, I think we're, we're making real progress in that area. That's, that's a big part of what we're trying to do this year. Oyuncularımız ve bütün Darüşşafak organizasyonu seyircilerin keyif alabileceği, gurur duyabileceği bir ortam yaratmaya çalışıyor ve bu konuda çok ciddi ilerleme kaydettiğimizi söyleyebilirim şu ana kadar. You know every play in a game is is important because they all count. You remember the ones the, the big plays that are made at the end because you know obviously they they may determine the outcome but I thought we played a really good and, and uh, solid game against a quality quality team. Yeah, uh, maçtaki her oyun önemli ve hepsinin bir sonucu etkisi oluyor. Genelde maçın en sonundaki oyunlar akılda kalıyor. Uh, onu çünkü sonucu belirliyorlar ama biz bugün genelde çok iyi bir takıma karşı çok sağlam bir oyun oynadık. Uh, bunu söyleyebilirim. And we we made a few more plays at the end. It, it, gave us the ability to win the game. Ve maçın sonunda birkaç oyunda daha daha iyi iş yaptık. Bu da maçı kazanmamızı sağladı. You know, you make a shot or you miss a shot that that's what everyone remembers. Uh, Bradley made the game winning shot tonight. Uh, great shot, huge shot, but he took the same shot and the right shot three nights ago against Fenerbahçe and and and you know, didn't go down and and we didn't win the game, but uh, the team played well and that's that's the important thing. Evet, yani maç sonunda şutlar bazı şut girer, bazı şut kaçar. İnsanlar o sondaki oyunu hatırlarlar. Eee Brad 3 akşam önce bu akşam şutunu soktu. Maçı kazandırdı ama 3 akşam önce Fenerbahçe karşısında da girmemişti. Bazen o bir oyunun şutun üzerine çok duruyoruz. The more important thing is that we made a defensive stop that we didn't make the other night. Which would have given us the game. E, ama bugün nasıl önemli olan üç akşam önce yapamadığımız savunmada e, rakibimizi durduramamıştık. Bu akşam onu yaptık ve maçı bize kazandıran bu oldu. Evet, burada da varım. Murat. Hey Murat. Congrats. Thank you. Uh, Uh, you know, coach has to make decisions on on on uh, you know who the right players to be on the floor um, at the right moments. You know, it's not particular to to one player or another. You know, I, I have to find the winning combination, and and uh, uh, you know that's that's what I did. It's it's certainly not uh, anything more than that. Ee, soru şöyle yani Fenerbahçe maçında da Anderson maçın sonunda sağda değildi. Bugün de onu maçın sonunda düşünmediniz. Sana bir özel sebebi var mı? Ee, koçlar yani şöyle karar alırlar. Ee, doğru oyuncuyu doğru zamanda kullanmak ee, maç boyunca. Yani sonuç almak için bunu yapmaları gerekir. Ee, maçı kazandıracak kombinasyonu bulmak bizim görevimiz. Ee, başka özel bir durum yok. Tamamen bununla alakalı. Coach, congratulations. Thank you. You lost some close games in your home before, and mm -hmm. also Paris Ben Bertans mentioned that there was a little pressure winning in home games. After that win, are you feel relaxed in home game? Uh, there's no there's no relaxing in this Euroleague. You're gonna see this 
night after night after night. And that's the message that our guys get, too. Because every team is so tough, and uh, the EuroLeague has created an environment where uh, every game is a high-level game. Fantastic for the fans, challenging for coaches and players. Uh, but the kind of league you really want to be in and play in, our special favor is that we get the same thing in the Turkish league too. <laughs> Not every country can say that. Demin Bertans'ın söylediği gibi iç sahada kazanamama baskısı var mıydı üzerinizde? Şimdi biraz rahatladınız mı? Doğrusu bu Euro Lig'de rahatlamak diye bir şey söz konusu değil. Burada her akşam ama her akşam ama her akşam çok zorlu maçlar oynuyorsunuz. Her takım çok zor ve bu Euro Lig'in oluşturduğu ortam zaten her maçı çok zorlu kılıyor. Hepsinin her maçın seviyesi çok yüksek. Koçlar ve oyuncular da buna hazır olmak zorunda. Ama bunun üstüne biz Türkiye Ligi'nde de zorlu bir ortamdayız. Orada da zor maçlar oynuyoruz. Yani hani dinlenecek vaktimiz orada da yok. Başka soru? Var mı soru arkadaşlar? Çok teşekkür ederim.